ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എം എഫ് വേൾഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു വെജ് ഐറ്റവുമായിട്ടാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആണിത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ നോക്കാം അപ്പം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് മീഡിയം സൈസ് സവാള അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂട്ടി കൊടുക്കുക അതൊരു പാകത്തിന് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് പച്ചമുളകാണ് ഞാൻ വലിയൊരു പച്ചമുളകിനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് എരിവിന് ആവശ്യമായിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഗ്രീൻ പീസാണ് അപ്പം ഞാനിത് സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രീൻ ഗ്രീൻ പീസ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു മൂന്ന് വിസിൽ അടിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്തെടുത്താണ് ഒരു ലേശം ഉപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വേറെ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ ചൂടാക്കാൻ വെക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു ചട്ടി ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ചട്ടി നന്നായി ചൂടായി വന്നപ്പം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് അതിലേക്ക് ഉള്ളിയും നമ്മളുടെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള പച്ചമുളക് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നന്നായി ഇതൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റെന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇനി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കറിവേപ്പിലും മല്ലിച്ചപ്പുമാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ബാക്കി പൊടികളൊക്കെ ഇപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഉഗ്ര റെസിപ്പി ആയതുകൊണ്ടാണിത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്കൊരു അര ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയുടെ പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഗരം മസാലയുടെ പൊടിയാണ് അപ്പം ആവശ്യത്തിന് ഗരം മസാലയുടെ പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ലേശം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂണോളം ചിക്കൻ മസാലയുടെ പൊടി ഒരു ചിക്കൻ ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചിക്കൻ മസാലയുടെ പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് തികച്ച ഓപ്ഷനലാണ് നന്നായിട്ടതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്കൊരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ടതൊന്ന് വയറ്റി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിലേക്ക് ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു പച്ചമണം മാറുന്നതും അത്യാവശ്യം നമ്മളുടെ സവാള നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടുന്നത് വരെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുത്താൽ മാത്രം മതി ഉപ്പ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇതിലിട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രീൻ പീസിലും നമ്മൾ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി അഡീഷണൽ ഉപ്പിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പം ഇവിടെ നമ്മളുടെ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രീൻ പീസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ അത് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഒരു കപ്പോളം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം വെജ് ഐറ്റംസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ഈ ഒരു ഡിഷ് വളരെയധികം ഇഷ്ടമാവും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ഐറ്റമാണിത് അധികം ചിലവൊന്നുമില്ല നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം പ്രത്യേകിച്ച് നന്നായിട്ടത് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മളുടെ ബാറ്റർ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് മീഡിയം സൈസിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കണം ഇവിടെ നന്നായിട്ടത് നോ യോജിപ്പിച്ചെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ മാത്രം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഒന്നും ഇല്ല അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും നമ്മളെ ബാറ്ററി കിട്ടുക ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു ഷേപ്പിൽ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ പരിപ്പുവാടെ ഷേപ്പിലാണ് ഇതാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഓരോന്നും ഇതുപോലെ ആക്കിയെടുക്കണം ഇത് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നൊന്നുമില്ല ഇത് ഡയറക്റ്റ്ലി ഇതുപോലെ കഴിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം എന്ന് താല്പര്യമുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് മൈദപ്പൊടി ഒന്ന് കുറച്ചൊന്ന് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഗ്രീൻ പീസ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു ഉഗ്രൻ വെജ് ഐറ്റം ഇവിടെ റെഡ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ